。大家好，一直想去大都市东京看看，这次终于实现了。坐上从底特律去东京的飞机，经过长达十三个小时的飞行，终于抵达东京羽田机场。办完了各种入关手续，出关后坐了单轨列车前往预定的酒店。这就是我们要住的酒店，叫 r a y m o n h e b i a 进入酒店，房间不大，但设施齐全，干净整洁。房间的价格每晚大约。一百五十美元。深夜从房间望出去，附近的街上几乎没有行人，只有少数车辆还在行驶。由于有时差，早上五点就醒了，干脆出门走走，看看周围的环境。这酒店中文它叫翻译成叫雷曼日比谷酒店。我们这个酒店。高还是挺高的，就是细细高高的。是，网上面要是订酒店的时候，实际上是看的是这个方向，这个打过来的。地铁线和高铁线，那高铁线这个从从底下这个步道过去，就是最繁华的这个银座。我们实际上从这儿走到银座，就是就跨跨过这个地下通道就可以了。我们所在的地方呢，叫日比谷，就是挨着皇宫，也挨着这个银座，实际上就夹在银座和皇宫之间的这个位置。小段可能是一个小的这个商业街，这环境还不错。日比谷嘛，日比谷呢，历史上实际上呢还是还是有名气的。日比谷有一个这个叫什么纵火案，是日俄战争胜利之后。嗯，老百姓对对日本政府得到的赔偿太少，嗯，非常非常不感冒，所以呢，搞了游行示威，然后日比日比谷公园这儿呢，搞了这个游行示威，最后还还搞了这个纵火，嗯，就在这儿纵火，对，对面那个树很多的，那就应该是日比谷公园，啊、嗯，从我们宾馆走过来就是半条街。非常非常。几分钟就到这个公园，所以日比谷公园。日比谷公园就是在这儿纵火的是吧？对，当年一八一九零几年的时候，记不得是零六还、啊、还是呃，应该是零六年吧。嗯。就是日俄战争结束之后，日本政府这个觉得觉得这个讨价还价够，但是老百姓呢这个觉得不够，因为老百姓当时是。当时为了打日俄战争，这个日本政府花了这个很多的这个经费，相当于国民收入的六年的这个收入。刚才我们不是我们说了这个帝国这个宾馆吗？帝国酒店，那就是就在我们那个酒店的对面。所以这个我们我们那个就是这个名字吧？对，叫伊比亚。就是我们那个住的酒店的名字吧？酒店就叫日比谷。然后它那里有个公园，公园就是对面那个，对吧？对。啊，这个日比谷，然后这个是。然后这个日比谷原来很很有名的，就是说，因为是三井三井会社很有名，所以它这个日比谷三三井的那个大楼，呃，也也在这个位置。我现在还没看看出来到底是哪个大楼。反正这个地方呢，应该是很有名的，就是说。所以，所以它叫 mid mid town， 就是中城，就是东京的中城。这个中心地带吧，非常中心的地中心地带，这儿还挺不错，挺方便住在这个酒店。这附近有好多，离皇宫又近。
看到过。嗯，那是屋顶上的花园，这是一个大酒店，估计是。去吃个早饭，酒店是七点钟开饭，快饿死了。这就是帝国帝国酒店，啊，后旗子的，好看。帝国酒店就应该好多旗子似的，好像是一两千美元啊，当时看的。一两千美元一个晚上住不起，看看可以的。我们住的酒店就在这个剧院的后面，这就是剧院的门口。逛完了饥肠辘辘。赶紧回酒店吃早餐，酒店提供免费的早餐很丰富，有汤有米饭有些小菜，非常可口美味。So beautiful， 这是标准。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，这是日本皇宫外围的护城河，从我们住的酒店走十多分钟就到了护城河边的步道，时间很早，行人很少，正好方便我们边走边看边聊。皇宫呢，它这个有外围的，它这个整个这个区域呢，是德川幕府家的这个庭院，原来自己的私宅。日本呢决定迁都，从京都迁到东京的时候呢，当然他不是一下子去建，所以呢他先占了这块地，占了这儿以后呢，现在这皇宫呢只是占其中一一小部分，这个整个地方很大的。那现在皇宫呢，这个也可以参观，但是呢。要要要订票的，没有票是不是是不是是不行的？现在公园边上没有人，现在几点？才五点多吧。现在才五点多钟。他说天好好亮啊。<笑>我再补充一下，皇居是在一八六八年搬至东京。参观皇军每天上午十点到下午一点三十分都有一小时的皇居导游行程。除星期日、星期一和国定假日外，每天都有两次导导览。建议事先预约，可在宫内厅的网站上预约。这边就可以看到有很多锻炼的人，江户城，那这个就是讲的这个、明治维新。数千年来，京都一直是日本的首都，但是明治维新之后，天皇于一八六八年正式将首都和皇居迁移到东京。从此以后，此处就成为天皇和皇室家族的住所。皇居外园，俗称皇居前广场，位于园内高层楼阶和皇居之间。皇居外园内铺设了细直子，遍植松树，宽阔的广场上。青葱翠柏，绿地如茵，是日本城市为数不多的绿地之一。再往前走一点，就到二重桥。那就这个区域里面，小石子铺的这个区域里面，自行车不让，跑步不让，跑步也不让。这个它,它下面写着这个环境省皇居处
是外园管理处。可能黄石一直管理所。黄黄石外花园对管理处，中间是厕所。你来逛公园不怕没有厕所上，也不怕太累了没地方坐。你看都是椅子，这一排都是椅子，不会都坐地上。据说地面上碎碎的石子，也是防御外敌入侵的一个障碍物。这就是著名的二重桥。二重桥位于皇居正门前，横跨内护城河，是公认的日本标志。那座白色的建筑就是日本天皇的居住处。游客有票的话，从这个桥上左边可以进去；没票的话，就到此止步了。把镜头拉近了看看。二重桥是前面一个桥是双孔的，后面还有一个桥。刚才看的这个位置不对，后面的桥看不看不出来。现在这个有警察站的，这是第一重。那么后面还有一重，就是离皇宫更近的地方，还有一重桥。那那个桥呢，就是要进到这个皇皇宫里面了。两座桥，前面一座，后头一座，两个合在一起是二重桥。对，但。但是呢，它这个是双桥孔，这个也是它的特点，就是前面这个桥，后面桥一般，你要是没有这个参观证的话，后面桥是看不见的，就是只看到顶上的一部分。那前面这个桥，大部分人呢拍的照片都是前面这个两个孔的这个桥，双孔桥。嗯。嗯这前面这么大一块地方，只有搞正式活动的时候，才会有人来。整个外围呢，它都是都是有护城河，呃，包围的、嗯。但是呢，它又分成了，现在呢又分成好几块。这边是喷水公园，和田喷水公园，日比谷公园。这。自行车跑步都不让入内，可能就是让人走路。休息所。这个雕像是楠木正成像。哦，是楠木，这个楠。这个楠木正成像，弄明白他这个大人物是什么人了。这个楠木正成，他等于是提携当时的天皇呢，这个保留了这个权位，就是镰仓幕府之后，他这个扶持皇室，又回到这个权力权力中心，呃，相当于他一个护国公一样的。好，我们现在进入公园，随便进。闹市当中的公园啊，闹市区的公园。这个地方呢，就叫日比谷公园。玻璃围着的是吸烟区，还给吸烟的人留一块地，他第一次见。也是松树多，这个公园内以松树为主。闹市区的一片园林。蝈蝈的这个叫声，蝈蝈蛐蛐，是知了吧？不是知了，蛐蛐，蛐蛐，那边还有一个大钟呢。大钟，对，这有个大钟，什么时候才敲呢？那过年过节的时候。大钟，这边还有网球啊，网球场。网球场边上还有向日葵，这网球场还挺大，可以好几拨人在打。出来
谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，银座是东京的一个繁华的商业区，位于日本东京市中心。从我们住的酒店走不远，穿过这座桥洞，就可以走到银座的大街上，看着桥下面也没有浪费一寸土地，布满了商店和摊位。就利用起来了。你看，它中央区银座五丁目。银座不仅是购物的圣地，还融合了日本传统和现代的元素，吸引着游客和居民。银座的历史可以追溯到十九世纪末，当时这个地区还是一个池塘和沼泽之地。然而，自那以后，东京的城市规划逐渐形成，银座变得日益繁荣。二十世纪初，银座开始崭露头角，吸引着各种精品店、百货公司和餐馆。如今，银座已经发展成为一个国际购物中心。这个是银座的这个一条全方向十字路口。什么叫全方向呢？一般一般的城市呢？你要横横过去，那就只有这条；但是你要到对面那边，那要走过去，再再拐个九十度才能到。所以他干脆就设立了一个斜过去的，就这过去斜过去，到中间以后，他可以到到这边，也可以到这边，反正是全方向。你往哪方那车子比较难开了。<笑>那天就说停的时间长一些，他就说四个方向全没车，啊、然后让让这个行人走完。那对于对于行人来说是很方便，对车子来说要有点技术。对这个最著名是涩谷那儿有一条这个十字路口，嗯，就是那是最著名的，嗯，人更多。那现在因为是早晨八点多钟，所以人还不是特别多的时候。人多的话，也可能是到到处都是人。最繁华的街道，银座有许多著名的时尚品牌商店，是购物爱好者的天堂。从高级时装到电子产品，应有尽有。不仅如此，银座还有许多美食餐馆，提供各种各样的美食。从传统的寿司和日本料理到国际美食，满足了人们不同的口味。地铁站，银座地铁站口，这是银座站口。路上很干净啊，肯定有人打扫了。还有报社，然后银座第一整骨院。然后底下还有一个寿司寿司老店，房子很小，嗯，房子那一点点小的，就是一个对老的这个寿司店。银东银座，东银座站，它是东边的。我们现在所在的在银座的最著名的一个景点，叫歌舞伎座。歌舞伎座呢，历史比较长了。当然，因为它主要是演这个传统的，它这个日本的戏。艺伎嘛。这个在二战的时候呢，这个它又出名了。另外一个地方呢，是在于美军占领的日本以后呢，日本政府怕。
这个美军到时候骚扰、侵害这个娘家妇女，所以他就招募了很多慰安妇，这个慰安妇来慰慰问这个占领军。啊，占领军是谁啊？占领军当年以这个盟军为主，主要是美军。当时好像说是英国想派更多的，后来也没也没来。呃，主要就是美军为主的，就是占占领了日本。那占领日本之后呢，因为他不是要搞这个政府办的这个慰安妇嘛，总部在哪儿呢？这个慰安妇总部就就坐落在这个这个大楼里面，就是当时这个慰安妇的总部就在这儿。这个二战刚结束的时候呢，这个性病就很多，所以呢，被。被美军的这个驻日美军司令部最后啊、呃、叫停了。你可以看它这个现在的这个价格是什么呢？一等席是一万八千日元，三等最便三等 B 席最便宜的最便宜的是四千四千日元。那美元多少呢？四千日元嘛，我看四十块钱，没有四十，三三十美元左右。歌舞伎座。轨迹就是它的历史轨迹。剧照。那我们现在到了这个驻地，银座公园。东京呢，很多地方呢都是填海造造地造出来的，所以这个叫叫驻地，就是住出来的。这好像也有流浪者，翘着二郎腿躺在那儿。按摩什么地方啊？按摩个胃，按按摩什么？是肾脏，这应该是肾脏，是心脏，心脏。那个呃，脚上面这个按摩的这个穴位，健康的。因为银座的地理位置位于东京的中心，交通非常便利，可以轻松的前往附近的一些重要旅游景点，比如东京塔、浅早寺等。请继续关注下集，谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，逛完了银座，再到广受游客欢迎的驻地场外市场看看。这一带都是填海地区，所以叫驻地，也是名副其实。好奇为什么叫场外市场呢？原来这儿还有一个大批发市场。号称是场内市场，在二零一八年搬走了，还剩下约四百六十间商店的驻地场外市场。这里依然是一处充满活力、热闹喧嚣的地方。这个店铺的老太太腰都弯了，还在卖货，真不容易呀、啊！正巧碰上市场检查员上门来检查，检查检查的卫生啊。这个干净不干净啊？可能是检查冰箱啊，测了一下温度，测了一下冰箱的温度。那个人给给那一个广告哈，就是苏醒。对。广告，然后反过来就是驻地市场的这个所有的地图，还不错。地图里面是哪个店在什么地方？那么他这个广告，广告就是建议你去这儿了。啊，那肯定就是这家的人给他的钱。松茸。西瓜，西瓜一千三，相当于美元多少？小一西瓜，这么小。相当于每年十块钱吧，十块钱不到。这么小的西瓜也够贵的呀，好吃的真多呀。世界屋，杂货。水壶。毛豆五五百四十一小袋，五百四十一小袋相当于多少钱？两块，三块，三块，嗯，三块。
。这个桃子好大呀，核桃核桃也大。这这七百五，七百五十，七百五十，还有这八百一呢。核桃含量很大。你看那梨，里面的梨才贵呢，五千五啊，五千九，五千五，五千五，多少钱？相当于多少？我不知道是论个呢还是。是啊，它河豚的这个尾巴做成了工艺品，嗯，所以挺贵的，三千呢。省人工了，啊！我这家省人工了，一个一个假人站在这儿。啊，你这口罩戴了天太热了，大街上还可以这样喷水降温，真是第一次见啊！下面准备坐地铁去浅草寺，请继续关注。谢谢大家收看。欢迎订阅、点赞、转发，再见！大家好，东京的地铁四通八达，乘坐地铁的性价比比较高。作为外国游客，怎样选择这眼花缭乱的地铁线？用什么卡最方便呢？下面给朋友们分享一下我们的经验。第一种方法就是现场买票，这种呢要在机器上选择好路线的起点站和终点站。售票机会计算出正确的价格，你再付钱买票，然后呢，你再拿着票去乘坐地铁。第二种方法也是我们使用的方法，就是先在 Apple Pay 里加 RC 卡，这个 RC 卡名字叫 p a s m o 再从 Apple Pay 里的别的卡把钱转到 RC 卡就可以用了。每次坐地铁，只要在起点和终点用手机扫一下就可以了。非常的省时省力，方便快捷。刷卡进来了以后呢，嗯，刷卡的时候它只显示你这个 IC 卡上面还有多少钱，嗯，所以刚才我不是还有五千多嘛，五千多日币，然后出站的时候呢再刷一次才能出得去，然后它就扣多少，然后它那时候它会显示你被扣掉多少钱，就是做的越多，它还扣的钱越多。到站了，刷一下手机，钱就被扣掉了。那、哦、这是整个东京的地铁线路图。我们昨天不是从那个羽田机场过来了吗？羽田机场这个第三航站，乘这个单轨单轨车，单轨的
我们的这个滨松厅厅换车，然后换成那个环线，叫那环线的这个是虚的，往这边的这个游乐厅下来，然后走了五分钟到了到了宾馆啊，东京的它分这个。就是东京都它自己的这个地铁线，那这个线都比较粗的，这就是它地铁。那也可能是轻轨，但是这是东京都它这个，就是一般来说叫市市营的，还有私营的。刚才我说的那个吉安山手线呢，就是个私营的。那我刚才用的呢，是是在用手机来支付的，手机买了这个呃 p a s c o 这个 IC 卡。也就是说，用 IC 卡来乘车，乘车的时候呢，那这些线都可以用。那我买的呢是什么呢？叫 p a s m o 这个 IC 卡，就是乘车用的卡。那这个卡上面呢，你看，我现在还有四千九百一十日元，就是刚才这个这几站用掉了二百二。而且呢 ，IC 卡呢还可以用在店里面也可以付账。我刚才买的矿泉水也是用这个卡来付的账。那这样就身上就不用带日元的零钱。那么另外一个呢，我在提前的时候呢，我在这个网上看了，就是说 p a s c a 这个发的消息，就是说 IC 卡呢，由于芯片不够，那芯片不够呢，现现在记名的这个卡呢停售，就是从八月一号开始停售。但是呢，他就比较比较建议呢，用这个手机来支付。所以呢，我现在呢，等于是没有买它也带芯片的这个卡，时间完全就是在手机支付。那手机支付呢，实际上就是用了这个苹果支付的这个功能。我就是在苹果支付里面加了这个卡在上面，然后呢，你在别的用别的卡呢转钱转到这个卡上，那你就可以用了。OK， 蛮方便的哈。蛮方便的，刚才买水也也买也买成功了。东京地铁图好复杂呀。我也。主要也是花了很长时间研究它这个地铁图，地铁图呢非常的复杂。你看那个东京站那个大大的这个东京站，这个新桥站，这都都比较大的。然后上面有这个新宿，还有涩谷在左边，这个这些都是大站。那这些呢，这个地铁有这个有交叉的地方，你就可以换。有交叉的地方呢，它每条线呢，它是用这个 A B C D E， 同时呢又用。又又又用名字来标，你比如说 E 十九，那你就要 E 十九，这个西流站下，所以他标了一个 E 十九 ，E 是啥呢？到这这来看，叫大江户线。有的时候因为它线不太好画，这儿是写了，有地方写写名字，在这个地方红的，那就没地方没地方看，你知道吧？这个地方它就没办法再标。就是刚才我们不是东银座上来的吗？坐坐的这个。地铁嘛是 A 十一这条这个站，我们坐呢是叫浅草线，在这个 A 十一这个站坐的，它 A 十一又有标号又有名字，那么它就叫东银座站，然后呢往往上面走，那么因为我们要到浅草，所以呢要到 A 十八来下，所以你要认得是 A 十八或者呢叫浅草，呃。也行，那么你就认准 A 十八或者浅草，你就在这站就下来了。到站了，我们要去浅草寺参观，请继续关注。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，下了地铁，我们来到浅草寺，这里是去东京旅游的热门景点之一。寺院的大门叫做雷门，游客从这个门进去，不要门票。浅草寺的历史可以追溯到公元六二八年，相传有两个渔女在捕鱼时意外捞起了一座五点五厘米的金观音像，附近的居民就集资修建了一座庙宇，供奉这尊佛像，这就是浅草寺。后来，该寺屡遭火灾，数次被毁，到江户初期，德川家康重建浅草寺。使它变成一座大群寺院，并成为附近江户市民的游乐之地。除了寺庙本身
，浅草寺周围还有许多购物街区、小吃摊和传统的日本文化体验，使游客能够深入体验日本的历史和文化。浅草寺附近的中建石街是一条热闹的购物街，里面有各种各样的纪念品店和小吃摊，游客可以品尝到日本的传统美食，如炸身串、大阪烧和红豆糕点等。这是五重塔，它是日本最古老的木质五重塔之一，富丽堂皇，高约五十三米。这是个可以抽签的地方，投入一定的硬币，然后使劲摇，摇出一支签。如果是急签，就可以带走；如果是胸签，就把签系到旁边的架子上，也就算消灾了。浅草寺还有一个特别的项目是人力拉车，据说价格是一个人三千日元，两个人再加一点。拉车的、坐车的都很开心，体验一下也不错。从浅草寺出来，到了水边的历史文化步道，就看到高大的东京晴空塔。这座塔是二零一二年建成使用的，高度为六百三十四米，在。二零一一年获得吉斯尼世界纪录认证的世界第一高塔，成为全世界最高的塔式建筑。东京晴空塔的建造目的是为了降低东京市中心内高楼林立而造成的电波传输障碍，需要建立一座高达六百米等级的高塔，取代三百三十米的东京塔，作为数字无线电视的信号发射站。天气好热呀，已经喝了好几瓶水。下面去坐地铁到上野公园，请继续关注。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，我们现在乘地铁去上野公园及周边地区看看。从地铁站里的这个地图上看，公园很大，内容很多，但我们时间有限，看来只能走马观花了。
出了地铁站，不远处就见到这个北京烤鸭店。咱中华美食真是无处不在呀！去上野公园路过的街上，商场林立，行人很多，非常热闹的商业区。进入园内，这条宽阔的樱花大道，每年春天都吸引着成千上万的市民和游客前来观赏。这是藏有莫奈、毕加索等名作的国立西洋美术馆。正巧遇到艺人在表演，仔细看看，还是需要一些技能。上野公园是日本最古老的五大公园之一，它以上野动物园、众多博物馆和春天烂漫的樱花而闻名。上野公园于一八七三年对外开放，正式名称叫上野恩赐公园。公园内的寺庙也和日本其他地方的寺庙一样，都有抽签许愿的地方。看看这些牌子上，有要求去除病痛、工作升职等等愿望。这是动物园，里面有大熊猫、大象等三百多种动物。前面是不忍池。不忍池以荷花闻名。现在虽然荷花不多了，但有鲜艳的荷花点缀在大片的荷叶中，也是十分的好看。以我个人的理解，这不忍池还有一个重要的功能，就是你心中有烦恼，可以到这里吐槽，比如对上司有意见，在这里随便骂，不忍了哈。荷花池里有许多鲤鱼游来游去，爱钓鱼的人心里长草了。碰上园林工人在吊车挂的吊篮里，仔细的修剪树枝，心想我家要有这样的吊车就好。这儿又是一个寺庙，里面也有人在抽签许愿。这边有鸭子船可以租，自己开船在水上玩乐、看景也是不错的选择。出了公园，走在繁华的大街上，与行人擦肩而过，体验着都市人的生活，突然间好羡慕他们，自己也想搬到大城市生活了。在回酒店的途中，遇上一大群人，以为是上班族下班了，心想怎么大部分都是妇女呢？走过去才发现这些人是从电影院出来的。看来日本的家庭主妇好幸福啊！我说，难得工作呀！谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好。
本来我们计划要去富士山及周边一些风景区自己游，并订好了酒店。但由于老公想在富士山下打一场高尔夫球，而球场呢对他用英文写的问讯邮件没有回复，又遇上天气不好，就改为参加一个小型旅游团的富士山一日游。原定的酒店也取消了，想在现在的酒店延期。但价格从一百五十美元升到二百美元一晚，后来呢，我们就改到另外一个稍偏但条件更好的酒店。这是一日游的时间表，旅游团根据游的景点不同而价格不同。我们是在携程上订的，所以是人民币一千零九十六块钱。司机来饭店接，没有导游，中饭要自理。跟着团呢，省心省力，听指挥就行了。闻名遐迩的富士山，是日本国内的最高峰，主峰海拔三千七百七十六米，也是世界上最大的活火,火山之一。在富士山周围，分布着五个淡水湖，统称为富士五湖。是日本著名的观光度假名胜地。自古以富士山的名字就经常在日本的传统诗词和现代文艺作品中出现。富士山与樱花、新干线并列为日本的国家象征。富士山于二零一三年六月正式获选列入世界文化遗产。这是河口湖的大桥，长达一千二百六十米，桥上有专供行人行走的步道。我们到了知名的观光地河口湖，天气好的时候，这里可以清楚地拍到富士山，还有一年四季不同的花草衬托。再加上湖中富士山的倒影，拍出的照片是非常的完美。这个富士山的模型用的石头，是从日本各个地区收集来的。这个呢是奥运会的比赛场地，就是龙舟比赛，就是翻板比赛什么之类的，都在这儿比赛。那现在可以看到呢，就是游客在玩这个呃山板啊，划船。我们现在看到呢，这个云云雾缭绕的，那就是富士山。如果没有云彩。这是拍富士山的最佳位置，可惜今天运气不佳，那就看看图片吧。平时没有云彩的时候就是这个样子的。本身这块像一个小岛一样。这是富士山这边的花街，意思也就是花的公园吧，各种花卉。中间有一大片金黄色的稻田
拍照，他他那个拍摄，他拍这个花。咱们家的是白色，这是红色的。进入这个小店，可以买一些纪念品和以富士山为名的当地的美食。路边还有一些餐厅，饿了可以进去吃饭。旅游团是不管饭的。这是镇上的小学，孩子们在玩球。看到农田好亲切呀！橘红色那个人吧，咱那是拍照打卡的地方。小院儿，小院儿。正常的情况下，这儿那应该能看到富士山的。Most picture area of this town is somebody through the street and then shoot the picture this way. Even can see the mountain, but you don't see the mountain. 这个上面是制服制制造的这个店。有些学校要制服，有些学校不要。是不是这意思？对，但是各个学校男女的这个制服在这儿都可以做，都、哦、有写的呢。这个小公园设为避难场所。没看到富士山，带着遗憾，去下一个景点。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，现在我们继续去一日游的下一站大永谷。大永谷位于日本东京以西。约一百公里处的香根地区，在历史上曾经叫地狱谷。一八七三年八月，因为日本天皇的到访而更名为大永谷。大永谷是香根地区最有名的地热景点之一，也是日本著名的温泉胜地之一。它的地热活动异常活跃。地表散发的硫磺气味刺鼻，火山喷发的泥浆在地底下沸腾，时不时的涌出地表，形成壮观的地热景观。游客们可以在围栏内观赏到这一壮观景象，感受到大自然的力量。天气好的时候，在这个停车场上可以看到富士山，现在被云彩挡住了，也只能看到一小部分。云层的后面就是富士山，但是看得不太清楚。都是这个地热，地热翻出来的这个。它这闻着一股硫磺味儿，这个硫磺味儿，因为它这个是叫什么？地下涌出来的这个硫磺水，这个
黄气。那要是硫磺这个气味太大的时候呢，它会有警报。这个有的人呢就遇到，就只能只能失业，就是外面不让待了，然后那个缆车就停了。那你可以看，他们是和这个植被都是死了的，那就说明他活不了。大永谷有一个特产黑鸡蛋，是在硫磺泉水中煮熟的鸡蛋。鸡蛋壳因为与泉水发生的化学反应，就变成了黑色。据说吃一个黑鸡蛋可以多活七年，这样的机会不能错过。尽管鸡蛋是黑色的，但里面是正常的煮鸡蛋。我们买了四个，七年吃两个的话就是十四年。吹风机不够用的了。<笑>里面它不黑，就是皮黑了。里面它是。它在哪烧？硫磺那烧的？它是。硫磺水烧的。就是里面并不黑，不像不像扁蛋，里面黑，外面不黑。多活七年，抓紧吃。给你吧。上面的建筑物外面观景台。可以近距离观看从地下冒出的带有硫磺味道的白烟，也有游客坐缆车观景。观景台上有一个警示牌，牌子上写着：“如果有危险，逃进一个建筑物，就是他这个大油。”所在的地方，所以它这个你看啊，它这个可以喷上来了，这个这个、都是岩浆什么之类的。当然它不出岩浆，只是出气，主要是这个硫磺那个气出来，那它就产生硫磺。嗯，你要是岩浆出来的话，就是喷发了。离开大永谷之前，进了购物店。要不是不好保存，真想多买一些黑鸡蛋带走，给亲人和朋友，让大家都能延年益寿。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，这是我们跟着一日游旅游团的最后一站——香根神社。现在准备爬八十九阶的阶梯去参观神庙。香根神社坐落在香根山脚下，位于芦之湖沿岸，创建于七五七年，曾为德川家康等许多武将所信奉，是具有历史的神社，也作为在交通安全、心想事成、开运之神等方面被人信奉，还有树龄超过八百年的山树成荫的参拜道，也因为曾经有许多武将。到此参拜而闻名，还有许多到访的香根的游客也会特别到此祈求旅途安全。这是九龙头的大神，也就是拥有九个头的龙神，他被视为卢之湖的守护神。九龙头大神源于一个传说，呃，历史上呢被人制服、改恶从善，摇身一变成为守护神，也受到了人们的崇拜。
香根神社内部的九龙头神社新宫，则是专门庇护财运、恋爱运，因此每年都有很多为了祈求良缘的人来此参拜。作为香根神社的重要组成部分，坐落在湖之湖水面上的红色大鸟玉门，是其标志性的景观。游客到此必打卡拍照的地方，看看等候拍照的长长的队伍，就知道受欢迎的程度。结束一日游，回东京了，要开两个多小时呢。咱们再看看路旁的风景吧。辛苦了一天，犒劳一下自己。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，现在我们走在东京涩谷的大街上。涩谷一直是以日本年轻人的时尚和流行文化发源地而闻名，是年轻人的娱乐天地，是充满活力的地区。今天我们来感受一下。这里不仅聚集了商店、餐厅、艺术画廊、电影院、剧场等，还设有漫画、游戏的专门楼层、屋顶公园等众多娱乐场所，是二十四小时不眠之街。嗯、我们随便进一个商场看看。
涩谷的特色是每条街、每个地段都有自己的特点。涩谷夜晚的灯光闪烁，非常有魅力。涩谷十字街口，作为涩谷区的核心商业区，每逢周末以及下班时间，都会从四面八方迎来汹涌的人群，最多同时有超过三千人同时穿过十字路口。全是人，就是全方位，你随便走吧，撞在一起，活该。<笑>对，这边还有人拍拍照，十字路口拍照，<笑>走路的，哪个方向都有。给你补。<笑><笑>这个十字路口的艺术照片，常常出现在时尚杂志和旅行杂志的页面上。尽管人山人海，但却乱中有序。这个奇迹般的交叉路口是东京活力的象征，也是作为日本时尚和艺术潮流舞台的涩谷的象征。人们通过这个路口，各自走向周边的各条大道和小巷，前往购物中心、时尚的咖啡馆和酒吧、餐厅等不同的目的地，成为旅途中的一道风景。大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。今天下午有台风，到吹到东京来。
，晚上灯亮了可能更漂亮一些。再加一层。大家好，皇居东御园是日本皇宫的附属庭院，占地面积约二十一公顷。它是旧江户城的本丸、二之丸和三之丸三部分的一部分，是一个美丽的公园。我们跟随前面的游客，门卫呢检查一下大家所带的物品，就经过大守门进入庭院。皇居庭院自一九六八年开始。向公众开放，也不要预约和门票，在规定的时间内自由参观。游客可以在此欣赏到美丽的花草树木和日本庭院，以及历史文化遗迹。探索探索就是以前历史上警察住的，不是现在。警察哨所。左边那边里头还在练功，哇哇乱叫，看不见，拍不到。这边呢是他们历史上，这个相当于警察吧，就是住在这里。这是人家休息所。
，试，试完休息说。这边是休息所，休息一下各个县捐的这个花四十七个县的，四十七个，最后一个是冲绳县。这棵树是广岛捐的，芭蕉树，就是这个县应该是比较热带的地方。上面有什么？新建版鞋货，明治初期建的，还是为了这些的植物爬藤，爬藤的，植物爬藤的，可能这个墙有点危险。嗯、前面是个天守阁的遗址，后来没建。这是一个遗址，它现在你看，它这个叫天守台，因为它只有地基还存在，天守阁被烧掉了，真的。你可以看它这个底座都是这个大石头垒的。那这个天守阁本身来说是木结构啊，所以被烧了。它是城堡，就是为了保护这个这个领地，它建的城堡。但是呢。不知道为什么，就是说就是日本特殊，它是用了这个木头做的，木头来做，所以容易烧，容易被烧掉。所以好几个、嗯、好多地方，像京都的也被烧掉过，但是人家都是重建了，哦、就是这个地方没有重建。OK，、哦、所以我们现在只能看到它这个遗址，遗址。嗯，所以我们就看看一下天守台的这个，这个就是天守台原来的样子，没烧之前。哪一年被烧的？哎呀，就是一六五七年的这个大火就烧掉了。我刚才不是说了，他这个天守阁，他目的就像城堡一样，他所以他是一圈一圈的，这个为了保护，所以他呢有这个护城的，有这个有桥，然后最高的一般来说最典型的就是这个天守阁，就是这个这个建筑。那个这个建筑呢，它是木结构的建筑，所以就也很容易被烧掉，就是非常奇特。就是日本的这个不知道为什么它用木头结构来做这个城堡，所以其他地方像京都他们又重建了，这个地方没有重建，只有遗址，对，到最高处，现在再往上，站在天守台上。
高处看看下面的花园。我们站在这个位置，高处看不同层。德川家族在这建的话，它总要有一个保护的地方，就是军队啊，这个守护的地方。那这儿可能就定成了它守护的地方。嗯、对。又是一片竹林。珍贵竹子的，哦，珍贵在哪里、啊？珍贵在于它这个颜色，它不是绿色，它这个是黄色。一般来说，它说叫金色的，它，然后上面又又有一点绿的，又本身来说通体是这个金色，然后加一点绿色，所以这个呢应该是个珍珍贵竹。但是那边不是绿的吗？它是不同品种种在一起，还是因为它本来就老了？不是不是不是，它就是长得就这么长的。那这个是珍珍贵的这个猪种，哦，就是这个花纹不一样，是花纹不一样，而且每节每节很窄，底下呢每节很窄，但上去以后就很正常了，就是每每节它就对，那几棵就是这样。柿子树、桃树结了不少，这里边都快红了。谢谢大家收看。欢迎订阅、点赞、转发，再见。住的这个就在这个地铁站，叫滨松町站。那我站，我们现在站是站在这儿了。这个火车站、汽车站都都都在这个位置。刚才我们宾馆大概大概在这个从这儿走过来，通过这个地下通道，就是穿过这个铁路，然后走走到这条大街上面，然后我们到。滨离宫庭院，我们就去去这个地方。大家好，我们来到了滨离宫庭院的大门。进去后呢，要先买票，每个人三百日元，和美元也就两刀多，也不贵。嗯、这里原本是海边一片芦苇丛生的地方，是历史上德川家康家族放鹰抓鸟的鹰猎场。随着周边环境都市化的影响，这儿已经不再适合作为鹰猎场了。又因为这一带不断实施填海造地的工程，于是这里就改造成了庭院。庭院内有潮入之池、花屋、花田和梅林等。庭院外摩天大楼林立，与庭院形成鲜明的对比。这个庭院是潮入庭院，是指将潮水引入泉池，使池中的景象随着潮涨潮退而变化的庭院。明治维新以后呢，一八七零年，这个庭院成为皇室的离宫，改名称为邦离宫。后来呢，因为关东大地震和战争等原因，茶屋等多处建筑物遭到破坏，失去了往日的风采。一九四五年，皇室把这个庭院赠于东京都，经过设施的修缮，于一九四六年四月正式对外开放。一九五二年被指定为国家特别名胜和特别史迹。
个石头堆的台阶，很别致。这边就是东京湾了，从这个花园走出来，就到海边了。往前走，看看，边上像护城河，是它这个花园的护城河，实际上也就连着海湾，连着大海了。我们现在在那里。在这儿了，啊，富士剑山。我们是刚才从这儿入口的，从这儿入口的。就在这儿，这儿入口。我们走中门，中玉门。我们走了，基本上走完了。我们走，这样走的，走过来，啊、然后到这个茶室，中岛、啊，然后将军，然后那个富士剑山、啊，我们现在在这儿。啊，然后,然后外面。我们一会儿走到最边上，看东京湾京，这就是东京湾。这外面水最高，你用手一滴，它可能是为了控制。就是需要水的时候把它抬高起来，放点进来。嗯。不需要的时候关上。边上不少椅子，走累个可以坐下歇歇三百年的松树，它都倒过来了，横着长。公园边上的楼房。过去了，这个花园参观完了。出来的就是大都市也准备去机场了，先先回旅馆拿行李，然后再去机场，就回中国了。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。
This is it. The doors on the left side will open. 地铁机场第三航站楼到了，请从左边车门下车。Ladies and gentlemen, wait to the end.